Olha, a polícia registra mais um homicídio, a bala aqui no bairro Banguê 2, aqui é município de Pacajus. Vocês estão até escutando um barulho de um motosserra, porque aqui é justamente uma área que estaria sendo é, desmatada, né, para um possível loteamento. Aqui, a vítima, Francisco Diego Bezerra Carvalho, de apenas 22 anos de idade. O mais interessante frisar, que segundo informações da própria polícia, o Francisco Diego... Olha só, nesse momento, nesse momento, nesse momento, o irmão do, do Francisco Diego chega, né? A polícia tenta contornar porque a área está isolada para não dificultar o trabalho da perícia. Mas a gente foi até surpreendido onde o irmão do Diego chega aí e bastante é, emocionado. A polícia tenta retirá-lo, retirá-lo aí da do local de crime, mas assim, o mais interessante, como eu ia frisando, é de que o Francisco Diego, ele teria sido preso na semana passada, né, estaria no colégio Araci Gonzaga, o antigo cônigo, onde o mesmo estaria, digamos, furtando. E segundo informações da polícia, o Francisco Diego já era bastante conhecido, inclusive até ele encontra-se com uma tornozeleira. Ele teria sido preso em flagrante pela guarda municipal, feito todos os procedimentos, mas mesmo assim já estaria, digamos, solto, né? E hoje o desfecho foi esse aí, onde ele foi alvejado por vários disparos de arma de fogo. A polícia civil, polícia investigativa aqui no município de Pacajus, está aqui no local e já relatou para a nossa equipe que foi encontrado... É, Pistola, né? Pistola. Olha, vocês observam aí, o irmão do Diego, ele, Francisco Diego, ele relatou algumas informações para a polícia. Nesse momento a polícia até né, é, pede para que ele é, se mantenha calmo, porque são informações. Onde ele revela, acima de tudo, que um determinado mototáxi teria passado na sua residência ontem à noite. Enfim, são investigações, são informações em que a polícia... Né, obteve nesse momento aqui no local de crime pelo irmão da vítima. Né? Não sabemos ainda o nome, mas ele, ele quer, na verdade, ir lá o corpo do irmão. Né? E assim, muito consternado, né? Segundo eles, os tiros todos na cara do Francisco Diego Carvalho da Silva, de 23 anos de idade, o irmão mais novo. E o desfecho é esse aí. Ele não se conforma, ele não se conforma. E a nossa equipe até mantendo uma certa distância, porque ele está muito alterado, né? E a gente aqui, fazendo o nosso trabalho de divulgação, a informação que nós obtivemos aqui no local é de que o Francisco Diego, ele é o mesmo que estaria furtando, não só no Colégio Oração Gozaga, mas como em diversos pontos comerciais no município de Pacajú. Olha, esse vídeo que vocês observam aí foi justamente o momento em que o Francisco Diego, com seu comparsa, chegou ao Colégio Araci Gonzaga, um antigo colégio cônigo, onde a guarda municipal surpreendeu e prendeu os dois em flagrante. Agora, esse crime fica a critério da delegacia de polícia do município de Pacajus, onde os policiais já se encontram aqui, bem como também policiais da Polícia Militar de Pacajus, né, resguardando o local de crime, aguardando a presença da perícia e também do, Rame, do Rabecão para conduzir o corpo até o Instituto Médico Legal. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto para o programa Ponto a Ponto na TV.